Bé, aquest és un altre efecte molt llarg per aconseguir una salsa fosca partint de la base d'un sabor carni. Arrenquem amb uns ossos, uns ossos que els hem tingut 12 hores amb aigua, amb un punt de sal i vinagre i ara entrarem en un bon forn fort, potent, per enrossir-los. El que sí que controlarem és la potència del ros, per després no tenir defectes. Han passat 30 minuts, tindrem ara els ossos rossos amb un ros controlat que no sigui molt i molt fosc, com aquest, i és el moment d'afegir-hi el vi. El vi dins la safata, que fins i tot ens recollirà els glacejats. Li tindrem 10 minuts més per fer-ne una reducció. Han passat aquests 10 minuts de la reducció del vi, ara ja és el moment de recuperar la safata d'ossos. La safata d'ossos rossos, rossos i a més a més amb el vi reduït. I és el moment de ja posar-los a l'olla que en farà tota la reducció, una olla buida, doncs anirem col·locant-hi tots els ossos, perquè al fons també agafarem tots aquests glacejats, perquè precisament el que volem fer és un extracte de sabor. Hi ha també el mig peu de porc que li donarà gelatina i n'hi ha fins i tot d'aquests del moll que li donarà també potència que es resisteix i tenim els ossos i ara el que farem és aquests glacejats li donarem foc i hi posarem una aigua per recollir tots aquests sucs enganxats també és un altre efecte molt llarg dins el fons de dins el fons de la safata. Bé, mentre se'ns van dissolgent, hi afegirem també unes verdures. Unes verdures que és una bresa habitual a partir de tallats d'aquesta mida, també és un altre efecte mallar tornats a daurar i els posarem, ajuntarem amb aquests ossos. Per tant, les verdures a dins de l'olla. Sí que hem de rascar tot aquest fons d'aquesta safata perquè ens interessa posar-ho a dins. El foc ens ajudarà a fer-ho i mentrestant ja hi afegirem aigua perquè amb una aigua mineral ben neta ens ajudarà a fer aquesta salsa. Ens deixarem bé aquests fons, ara la temperatura ja ens hi ajuda. Hi ha parts més gelatinoses que són resistents. Ja tallareu si és massa llarg que recollir, però els voldria recollir tots, eh, nois? Bé, i ara sí que ja apaguem i els afegirem a aquesta olla. El que ara hem d'aconseguir és posar-ho al foc i ha d'anar bullint, bullint, lentament, lentament, fins a fer-ne una reducció. Colarem, tornarem a reduir, fins a arribar a aquest extracte, a aquesta concentració dels sabors que hi ha a dins. I afegiré un pèl més d'aigua. Ha anat reduint, la tenim ja a una cocció que ha quedat, evidentment, tot desmuntat. És el moment de colar, de colar per retirar els ossos i per anar netejant també de greixos. Perfecte. Ara encara té un color molt claret, però per reducció es anirà enfosquint. I a més a més encara l'enfosquirem perquè la perfumarem amb una escalunya i amb un vidó porto. Aquest ja és el pas final per aconseguir el resultat de la salsa ja de servei. Fem ja una base per perfumar-la, una escalunya d'auradeta. Aquí també farem aquest efecte mallar sense excedir-nos, perquè massa tampoc és el que busquem. I com que és una carn de porc, hi posarem una reducció, en aquest cas no de porto o de moscatell, que potser seria el més habitual, un xerès dolç i xerès sec, a part és igual. L'hi posarem perquè es redueixi. Deixarem reduir-ho i llavors ja sí que només ens faltarà posar-hi posar-hi el suc aquest que hem aconseguit amb tanta estona fins a arribar a un resultat final. Acceleraré això, ho accelero per reduir-ho. 
l'hem reduït al vi per perdre l'acidesa vínica, que només ens hi quedin les aromes, i hi ha el brou obtingut de tantes hores dels ossos i les verdures, i el resta afegir-ho, i una altra vegada molt lentament ha de reduir. Estem parlant de lent, en aquest cas ja seria minuts, abans eren hores, fins a aconseguir el resultat final ja de servei. Aquesta concentració, no de textura mel, però sí espessa, sense cap mena d'espessidor, només per concentració del propi producte, concentració de color i d'aromes.